Hi, hello and welcome. This is A. Charulata from Changalpat, St. Paul's. In this number, class 11 of accountancy, accounting cycle and the classification of accounts, which is very, very, very important. And either base, you can be strong, you can be strong, you can be strong, further accounts. Okay, so this accounting cycle, that's why I told you about the definition of accounts. That's why I told you about the process. இது ஏக்சிலா ஒரு ரீக்காப் தான் first வந்து accounting cycle first அதாது cycle அப்படியினும் போது என்னனா அந்த end வந்து திருமும் start ஆகும் அப்படினாது okay வா so first source document அதாது நீ எதா purchase பண்ணா இல்ல sale பண்ணா அதுக்கான receipt bill voucher வாங்கன் சொலிக்க அந்த voucher தான் நமக்கு base அதை வெச்சி நம்ப record பண்ணும் noteல அந்த record அப்படிங்கத்துக்கு நம்ப journal அப்படிங்க Next preparation பார்த்தீங்க நான் இந்த transactions எல்லாம் group பண்ணி அதாது similar nature இருக்கிறது எல்லாத்தியும் group பண்ணி ஒன்னத்தில் post பண்ணும் over account name cash account தனியா அந்த மாதி together we will put it rent account தனியா அந்த மாதி பிரிச்சி போருத்தாம் ledger அது கடுத்தது next step பார்த்தனா நம்ப வந்து final accountsுக்கு முன்னடி பண்டுதுதா இந்த trial balance இந்த trial balance எதுக்காக பாண்டும் அப்படினா நமக்கு வந்து arithmetical accuracy correct இருக்கான் பார்க்கர்த்துக்கு அதவிட முக்கியம் என்ன அப்படினா இந்த principle of double entry வந்து strict follow பண்ணிருக்கா இல்லையாங்கர்து நம்ப trial balanceல கண்டு புடிச்சில்லாம் okay வா இது முடிச்சது கப்பரண்ணா we go for the final accounts அதுதா financial statement இந்த financial statement வந்து எதுக்காக prepare பண்ணிரோனா net result of the business activities அது தவர்த்து financial position of the business So, இது வந்து ஒரு income statement இருக்கும் எதுலா income statement நான் trading and P&L account அது கட்துது ஒரு position statement இருக்கும் அதுக்கு பேரு balance sheet So, இந்த trading and P&L account வந்து எதுக்காக prepare பண்ணும்னா whether and the business வந்து it has earned the profit or it has incurred the loss அப்படியும் கண்டு புடிக்கர்த்துக்காக இந்த trading account ஓ P&L account நம்ப prepare பண்ணும் balance sheet எதுக்காக prepare பண்ணும்னா Okay, so if you want to get a business, 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 you want to assess this balance sheet. That is why the results are analyzed, that is why we want to get a future earning capacity, that is the ability to pay the short term, long term debts, that is all the conclusion in the balance sheet. So, now the balance sheet is finished, the closing is finished, திருப்பியா, again, it will be a opening. We will start with the journal. So, this is the accounting cycle process. Next, நம்ப பார்க்கப் போர்து என்னனா, classification of accounts. Unless or otherwise you know the classification of accounts, you will not master in journal entries. So, be very, very, very attentive and listen to this class. Right? This is classification of accounts. எல்லாம் business transactions हों can be classified into three categories. அதாவது relating to the person ஒன்னு, relating to the property, that is asset ஒன்னு, அப்பர் those relating to the incomes and expenses. இந்த மூனு category பிரிச்சு, நம்ப என்ன பண்ணலாம் accounts நம்ப போட்டுடலாம். So it becomes necessary for keep an account for each person, each asset and each item of the income and expenses கு நம்ப account maintain பண்ணனோம். அப்படியின் சொல்லும். சரி, இது வந்து எப்படி classify பண்ணலாம் அப்படினா, personal accounts, real accounts, nominal accounts. இதுதாம் main. Okay, வா? இந்த personal accountsல மூனு categoryயாப் பிரிச்சுகிறாங்க. அது கப்பிர் impersonalல வந்து ரெண்டு category, real and nominal. So, நம்ப வந்து ரும்ப simplifiedா சொல்லனோம் அப்படினா, personal account, real account, nominal account. அவளதாம். personal நாலை பேர் உங்களுக்கு சொல்லது, personal நான் யாரோ ஒரு பேர குறிக்கிறது. Okay, வா? அது personal. real அப்படிங்கருது, asset. எல்லா assetம் comes under the real account. அடுத்தது nominal account. nominal account வந்து, expenses and losses, incomes and gains. Okay, வா? நான் first சொன்ன statement தான் திரும்ப சொல்கிறேன். எல்லா business transactions we classify into three categories. One, relating to the person. Two, relating to the asset. And three, relating to the incomes and expenses. Okay, வா? And the relating to the persons are the personal account. Relating to the asset is the real account. Relating to the income and expenses is the nominal account. Right? So, this is the strong number. 
personal account, real account, nominal account. இது மூனுதான் classification of accounts. சரி, இந்த personal குட்டிக்குட்டியா சிலது பிரிச்சிருக்காம். அது என்ன நம்ப பார்த்துக்கலாம். natural person நப்படினா என்ன? நம்பலுட பேரலாம் இருக்கில்லியா? ராம, சீதா, கீதா, அனிதா, அதை மறி பேர மட்டும் குறிக்கிறது வந்து natural ஆன persons. அடுத்தது பார்த்தீனா, artificial persons. artificial persons நா, it includes the name of the institution of the companies, இல்ல Indian Bank, நாகார்ஜுனா Finance Limited Account, Andhra Pradesh Paper Mills Limited Account, அப்படினு, எதாது ஒரு bank பேரு இந்தது நாலோ, எதாது ஒரு finance limited, இல்ல எதாது ஒரு company பேரு இந்தது நா, அதுக்கு பேரு artificial persons, புரிதா, name உங்கர்து natural, ராம் சீதா, அன்னமாரி உள்ளது natural, artificial உங்கர்து எதாது ஒரு company பேரு, இல்ல bank பேரு இந்த, அது artificial person, அடுத்தது பார்த்தீர்கள் representative, ரும்ப careful listen பண்ணுங்க, representative அப்படிங்கர்து என்னனா, any expenses payable, இல்ல any expenses paid in advance, இல்ல income receivable, இல்ல income received in advance, இது எல்லாமே personal accounts, that is, it is representing some person, அதாவது, நான் வந்து salary is outstanding அப்படின் சொன்ன அப்படினா, salary நீ யார்க்கு குடுப்ப, யாரோ ஒரு person இக்குதான் நீ குடுப்ப, அப்போ, that is called as representative personal accounts. So, salary is outstanding அப்படினா, classification of accountsல, it comes under representative person. அவளதா, Indian Bank அப்படினா, it comes under the artificial personal account. RAM account அப்படினா, it comes under the natural personal account. அவளதா, okay? நான் இப்பாந்த example செய்யுதுகிறேன். Take down. So, if you note down the examples, you will have a clear understanding. So, natural person, Ram, Sita, Anand. Artificial person, அப்படிகிறது, Indian Bank, Timber, Paper, Mills, any bank. Bank, அப்படினால, the artificial, அது personal account. அடுத்து, the representative, அப்படினா, salary is outstanding, இல்ல, interest outstanding, rent prepaid, commission received in advance. Prepaid, நாம் உன்னடியே pay பண்ணிட்டது. Received in advance, நாம் முதலியே, நம்ம receive பண்ணிட்டும். Expenses ஆயிருக்கலாம், income ஆயிருக்கலாம் அது வந்து யாரோ ஒரு person குடிக்கிது salaries நான் யாரோ ஒரு person குதா நீ குடுக்கப் போர rentங்கர்து யாரோ ஒரு ஆலுக்குதா நீ குடுக்கப் போர அது நால் அது personal so இப்போ நீ என்ன பண்ணிக்கிலாம் அப்படின்னா personal account எல்லாத்தியும் ஒரு clear understanding RAM வந்தா இல்லா பேர் வந்துதுனா bank name வந்துதுனா எதாது outstanding prepaid வந்துதுனா இது எல்லா நமக்கு personal also comes under the personal accounts. அது நிச்சம் ரும்ப 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 முக்கியும் அது நல்லா நியாப்பு முச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படினா, it represents the dealings with the owner of the business. So, capital and drawings also comes under the personal accounts. ஏன் capital and drawings personal account அப்படினா, capital எங்கிருது owner businessுக்கு போடுரது. Drawings அப்படிங்கிருது, owner businessலேந்து எடுக்கிருது. So, இது எல்லாம் deals with the owner of the business. So, owner is a person. So, capital and drawings comes under the personal account. Right? இது clear அர்க்கிங்க. அடுத்தது coming to the impersonal. Impersonalல் ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. Real account and nominal account. நான் இருக்கினமே சொன்னாம் மாறி, 3 classification தான் நம்மக்கு actual, ஒன்னு personal, இன்னும் real, இன்னும் nominal. First personal முடிச்சாசி. இப்பு real அப்படிங்கது, it deals with the assets. Assets அப்படிங்கது, properties, which have the future value. நமக்கு இருக்கிறதுதான் இந்த assets இன் நம்ப சொல்வோம். இதியே வந்து, இந்த real account ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. Tangible and intangible. What is tangible and what is intangible accounts இங்கத்த பாப்போம். இந்த tangible assets அப்படிங்கர்து என்னா, அதுக்கு ஒரு physical existence இருக்கும். அது நம்ப touch பண்ணலாம், அது நம்ப feel பண்ணலாம். Example பார்த்தினா, plant, machinery, building, furniture, stock, இதல்லா tangible assets. Intangible assets அப்படினா, which cannot be seen or which cannot be touched, நம்தால் பார்க்க முடியாது. அது நம்ப வந்து, உனரதா முடியும். அதாவது, goodwill, patents, copyrights, இதல்லா intangible assets. நம்ப என்ன சொல்ரும் goodwill வந்து, ஒரு assetன் சொல்ரும். நம்பலோடு businessுக்கு ஒரு நல்ல பேயருங்கர்து, அது ஒரு பெரிய சொத்து. அப்படின் நம்ப சொல்வும் இல்லியா, goodwill இனா நல்ல பேயர். அந்த நல்ல பேயர்தான் நான் நீ உங்கள் அப்பாக்க வாங்கிக் குடுக்கிற சொத்து, நான் அப்பா செய்த்து வைக்கிற சொத்து, அப்படின் நம்ப சொல்வும் இல்லியா, அதா goodwill. So, அதலா, அந்த goodwill அப்படிலா, என்ன பண்ணம் முடியாது? நம்ப வந்து touch பண்ணம் முடியாது. Okay, we cannot see that. 
ஓகே அதெல்லாம் நம்ம இன்டாஞ்சிபிள்னு சொல்றோம் சோ நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிக்கலாம் ரியல் அக்கவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா எல்லா அசட்ஸும் கம்ஸ் அண்ட் த ரியல் அக்கவுண்ட் ஓகே ஆர் யூ கிளியர் வித் திஸ் நவ் கம்மிங் டு த நாமினல் அக்கவுண்ட்ஸ் நாமினல் அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே இட் ரிலேட்ஸ் டு த எக்ஸ்பென்சஸ் லாசஸ் ரெவன்யூஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரி வேஜஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் யாருக்கோ நம்ம சேலரி கொடுக்குறோம் யாருக்கோ நம்ம வேஜஸ் கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் அது தவிர்த்து இன்கம் ஏதாவது நமக்கு வரலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரலாம் இல்ல ரெண்ட் நம்மளே நமக்கு வரலாம் அந்த மாதிரி உள்ளது எல்லாம் இன்கம்ஸ் சோ எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம்ஸ் ரெண்டுமே நாமினல் அக்கௌண்ட்ல வந்துடும் அடங்கிடும் ஓகேவா சோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் எழுதுறேன் யூ வில் பி கிளியர் வித் திஸ் சோ இதுதான் வந்து இந்த classification of accounts which you have to be very thorough only then you can master in journal entry okay i will give you the examples now so in the tangible assets which can be seen adella uh, ena machinery plant furniture building intangible nu pathina which cannot be seen goodwill patent copyright ipa nominal account vaanga ovvonthu ko oru oru examples kuduthiren expenses salaries இன்கம் கமிஷன் ரிசீவ்ட் அது இன்கம் லாஸ் தெர் இஸ் லாஸ் பை ஃபயர் ஆர் தெப்ட் அந்த மாதிரி அது லாஸ் அப்புறம் கெயின் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சொத்தை நம்ம வித்தோம்னா அது வந்து நமக்கு கெயின் சோ நாலுத்துக்கும் நாலு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் லாஸ் கெயின் ஓகேவா இது நாலுமே கம்ஸ் அண்ட் த நாமினல் அக்கௌண்ட் பி தரோ வித் திஸ் வி கேன் ப்ரொசீட் வித் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன் பேஸ்ட் ஆன் தட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சனல் ரியல் நாமினல்னு அதை கிளாசிஃபை பண்றதுல தரோவாயிடுங்க அதுக்கப்புறம் வி வில் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் திங் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்